வணக்கமாக இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா கியூபிக் ஐடென்டிட்டிஸ் இதில் வந்து த்ரீ ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் ஈக்வல் டு ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் ஓகே இப்போ எப்படி நமக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் இது எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு த்ரீ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓகே இதில் நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி டூ டைம் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னால் என்னது நமக்கு ஃபஸ்ட் ஐடென்டிட்டி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதில் வரும் இல்லையா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டு எடுத்துக்கிறோம் அகேன் இன்னொரு ஏ ப்ளஸ் பியை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ஏவை ஒன்று ஒன்று கூடையும் உள்ள தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பி எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்று கூட தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்டு என்ன வரும் ஏ கியூப் நெக்ஸ்ட்டு ஏ இன்ட்டு டூ ஏ பி இங்கே டூ அப்படியே வரும் ஏ மட்டும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஏ இன்ட்டு ஏ என்ன ஆகும் ஏ ஸ்கொயர் பி அப்படியே வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஏ பி ஸ்கொயர் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் பி எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்குது வச்சுக்கலாம் பி ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ ஏ பியும் பியும் இங்கே வந்துட்டு பிக்கு மட்டும் ஒன் ஆட் ஆகும் ஸ்கொயர்னு ஆகும் அப்போ டூ ஏ பி ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி என்ன ஆகும் பி கியூப் ஓகே இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ கியூப் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே டூ ஏ ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் பி லைக் டேர்ம்ஸு இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆகும் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு ஏ பி ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டு டேர்மையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் இங்கே ஒன் இங்கே டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் பி கியூப் ஓகே இப்போ நமக்கு இந்த ஐடென்டிட்டி கிடச்சிச்சு இதை நம்ம எப்படியும் ரைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் அப்படின்னு வச்சுட்டு இதில் பார்த்தோன்னா எதுனென்ன காமனாக இருக்குது த்ரீ ஏ பி காமனாக இருக்குது ஸோ வெல் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இங்கே என்ன இருக்கும் ஏ ஒரு ஏ வெல் எடுத்துட்டால் ரிமைனிங் ஒரே ஒரு ஏ மட்டும் தான் இருக்கும் த்ரீ ஏ பி எடுத்துட்டோம் ரிமைனிங் ஒரே ஒரு ஏ தான் இருக்கும் ஸோ அதை உள்ளே வச்சுக்கிறோம் ப்ளஸ் இங்கே பார்த்தோன்னா த்ரீ ஏ பி வெல் எடுத்துகிட்டா ரிமைனிங் ஒரே ஒரு பி மட்டும் இருக்கும் அது உள்ளே வச்சுக்கிறோம் ஓகே இப்படியும் நம்ம எழுதலாம் இதில் இருந்து நமக்கு ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் மட்டும் இருந்து நம்ம சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா எப்படி பண்ணலான்னா ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூபை இங்கேயே வச்சுக்கலாம் ரிமைனிங்கை மட்டும் ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வரோம் ஓகே அப்போ இங்கே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது என்னவாகும் ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த சைடு வரும்போது மைனஸ் சிம்பிளில் வரும் அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் கியூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்வல் டு ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் இப்போ ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த சைடு இருக்கிறது ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இது மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் மாறாது ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் பார்க்கலாம் இது ரெண்டுலேயும் பார்த்தா ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறது காமனாக இருக்குது இது எப்படி எழுத முடியும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஏபின்னு எழுத முடியும் இல்லையா ஸோ இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கும் இங்கேயும் ஏ ப்ளஸ் பி இருக்கும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி வெல் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் நமக்கு இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இங்கே என்ன இருக்கும் த்ரீ ஏ பி மட்டும் இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயருடைய ஐடென்டிட்டி என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏ பி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த த்ரீ ஏ பி ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இப்போ ஏ ஸ்கொயரும் பி ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ அப்படியே வரும் இப்போ நம்ம இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே டூ ஏபி இருக்குது இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஏபி இருக்குது அப்போ சு சப்ராக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் வெறும் ஏபி மட்டும் கிடைக்கும் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஓகே இப்போ ஏ கியூப் ப்ளஸ் பி கியூப் மட்டும் கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கான ஃபார்மேட் என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் ஓகே என் ஐடென்டி a மைனஸ் பி த ஹோல் கியூப் 
ஓகே எப்படி இந்த ஐடென்டி கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் க்யூப் எப்படி ரைட் பண்ண முடியும்னா ஏ மைனஸ் பி இன் டி ஏ மைனஸ் பி இன் டி ஏ மைனஸ் பின்னு ரைட் பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் பி இன் டி ஏ மைனஸ் பின்னு என்னென்னு தெரியும் நமக்கு ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு தெரியும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்ற ஐடென்டி எதுக்கு ஈக்குவல் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் ஸோ நம்ம அதை அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஏ மைனஸ் பி அப்படி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஏ எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்று கூட ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஏபி இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் பி எடுத்துகிட்டு ஒன்று ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஏ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஏபி இன்ட்டு மைனஸ் பி நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் பி a ஸ்கொயர் இன்டி ஏ என்ன வரும் ஏ க்யூப் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் டூ ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர் பி நெக்ஸ்ட்டு பி ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னு ரைட் பண்ணலாம் இதை ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் பி இங்கே மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஏ பி இன்ட்டு பி என்ன வரும் பி இன்ட்டு பி பி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு பி பி க்யூப் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து ஒரே டேர்ம் அவ்வளோதான் மட்டும் கம்பேர் பண்ணுறோம் ஏ ஸ்கொயர் பி ஏ ஸ்கொயர் பி மைனஸ் சிம்பிள் இருக்குது இப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி இங்கே பி ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னாலும் ஏ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் ப்ளஸில் இருக்க ஆட் பண்ணுறோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ரிமைனிங் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அப்படியே வரும் ஓகே இப்போ நமக்கான ஐடென்டி கிடச்சிருச்சு ஓகே இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூபை இங்கே இருக்குல்லே அதை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வந்துக்கிறோம் இங்கே பார்த்தோன்னா ரெண்டுக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது த்ரீ ஏ பி இருக்குது ஓகே மைனஸை வெளில எடுக்கிறோம் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி எடுக்கிறோம் இப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் இப்போ இங்கே ப்ளஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஏ மட்டும் இருக்கும் ஓகே இப்போ இங்கே மைனஸை வெளில எடுத்தனால இங்கே மைனஸ் அகெயின் போட்டால் தான் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே உள்ளே மைனஸ் வரும் மைனஸ் த்ரீ ஏபி வெல் எடுத்துட்டுனால ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் மைனஸ் பி ஓகே இப்போ நமக்கு ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் தேவை அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ஃபார்மேட் வரும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த சைடு இருக்கிறத மட்டும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ இதை இங்கே மைனஸில் இருக்கு ஈக்வல்ட்டுக்கு இந்த சைடு போகும்போது என்ன ஆகும் ப்ளஸ் சிம்பிளில் போகும் ஓகே இப்போ இங்கே ஏ மைனஸ் பி இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் ஏ மைனஸ் பி இருக்குது ஸோ ஒரு ஏ மைனஸ் பியை காமனாக எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் த்ரீலேருந்து ஒரு ஒன்னை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா பவரில் இங்கே டூ ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே த்ரீ ஏபி மட்டும் இருக்கும் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஐடென்டி என்ன வரும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி அப்படியே வரும் நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் த்ரீ ஏபி ரெண்டே ஆட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் டூ ஒன்னு வரும் ஸோ ஒன் ஏபி ஓகே இப்போ ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் ஈக்குவல் என்னன்னு கிடைக்கிது ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஐடென்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபிசி ஓகே இப்போ எப்படி இந்த ஐடென்டி கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட் ஐடென்டி கண்டுபிடிச்சோம் அதை இங்கே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ எக்ஸ் கூட ஒன்றுனையும் தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகே x ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஏபி இன்ட்டு எக்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் இப்போ சியை ஒன்று ஒன்று கூட மல்டிப்ளை பண்ணல
x cube next x square variable பார்க்கிறோம் x square பார்த்தா ரெண்டுக்கு காமனாக இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் நம்ம வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் என்ன வரும் இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி வரும் இங்கே ப்ளஸ் சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் இங்கே எக்ஸ் வேரியபிள் பார்க்குறோம் இங்கே எக்ஸ் வெளில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இங்கே என்ன இருக்கும் ஏபி இருக்கும் ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு சின்னு இருக்கும் இங்கே பார்த்தோம்னா ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அப்படி எழுதலாம் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரைட் பண்ணிடலாம் ஓகே எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஏபி இப்போ இந்த சியை நம்ம உள்ள ஏ கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் பி கூடையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஏசி பிசி அப்படின்னு வரும் ஓகே ஏசி ப்ளஸ் பிசி அப்படின்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஏபிசி நமக்கு சேம் ஒரே மாதிரி வந்துருச்சு நம்ம அந்த காமடேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ட்ரை திஸ் பேஷ் நம்பர் நைன்ட்டி ஒன்னில் இருக்கக்கூடியது எக்ஸ்பேண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் க்யூப் இது எந்த ஐடென்டி மாதிரி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்மேட்க்கு நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகே அப்போ ஏ க்யூப் அப்படின்னா எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபைவை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஃபைவை த்ரீ டைம் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ த ஹோல் க்யூப் இது எந்த ஐடென்டி மாதிரி இருக்குது ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் க்யூப் அப்படின்ற ஐடென்டி மாதிரி இருக்குது ஸோ இது எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பி க்யூப் இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் இங்கே வந்து ஏ அப்படிங்கிறது வந்து ஒய் ஏ பி அப்படிங்கிறது டூ ஓகே ஏ க்யூப்னா ஒய் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் பிங்கிறது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ க்யூப் ஒய் க்யூப் மைனஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் ஒய் மைனஸ் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூனா டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இப்போ இது எந்த ஐடென்டி மாதிரி இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த ஐடென்டி மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே பார்த்தோன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் தான் அப்படியே எழுதிக்கலாம் ஆனால் ஏங்கிறது ஒன்று பிங்கிறது பார்த்தோன்னா ஃபோரு சிங்கிறது பார்த்தோன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் ஏபிசிக்கு பதிலாக ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபினா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் பிசினா ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிஏனா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சினா ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென் டென் ப்ளஸ் ஒன் லெவல் லெவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இங்கே ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஃபோர் ஒன் இஸ் ஃபோர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் லெவல் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் இப்போ ஆட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்து அந்த ட்ரை திஸ் அண்ட் ஐடென்டிஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருந்தால் லைக் பண்ணிக்கிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க ஓகே பாய் பாய் தேங்க்யூ